Hello guys, thank you for watching the River Seed. Welcome back to Tuesday Tech Talks. So this week we have a few interesting questions. First question, bro, I am not a mechanical guy, but I have this question for a long time. How does a piston move up and down by itself other than power stroke? In power stroke, fuel burst, so piston is pushed downwards. How this happens in exhaust intake and compression? You are doing a you are doing a great job in explaining complex things. Thank you, man. Thank you so much. Um, so. Uh, in the in the doubt vandu romba nalla irukku nu solranga piston vandu mele keela poittu varudhu eppadi povudhu appdin kekkranga idhu vandu oru oru correct ana oru kelvi dhaan because naalu uh, naalu stroke irukku illa ella engines la vandu four stroke engines uh, intake uh, compression power and exhaust idhula vandu the power stroke mattum dhaan power create pandra stroke so and the power stroke appo piston vandu keela varudhu okay but intake appo um keela varudhu adukapram thirumba compression appo mele pogudhu thirumba exhaust appo thirumba mele pogudhu idhala eppadi nadakkudhu automatically eppadi nadakkudhu appdi kekkranga so idhu ellathukkume vandu pinnadi physics la or term onnu solluvanga adukku per vandu moment of inertia appdi solluvanga and moment of inertia dhaan idhukku kaaranam indha moment of inertia vandu edanaala nadakkudhu appdina nama fly wheel appdi or component use pandrom seri indha moment of inertia na enna fly wheel na enna nan solren இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுறோம்னு வச்சுக்காங்க சைக்கிளை நம்ம ஓட்டுறோம்னா இப்போ இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் போகிறோம்னா இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் நம்ம வந்து பெடலை அழுத்திக்கிட்டே இருக்க மாட்டோம் இல்லையா ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அழுத்துவோம் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அந்த சைக்கிள் போகும் அது எப்படி போகுதுன்னா அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நம்ம பெடல் பண்ணும்போது தான் அந்த அந்த பவர் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த பவர் வந்து அந்த வீல்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் இது 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 மூலமாக தான் அந்த பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த காம்பனன்ஸ்லாம் வந்து இந்த 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 நம் நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த அந்த எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த அந்த எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்க எனர்ஜி வந்து நம்ம இங்கேருந்து அங்கே போகிற வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த எனர்ஜி எப்போ ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த சைக்கிள் ஓடுறது நின்றும் ஸோ இதே தான் இந்த இன்ஜின்லேயும் நடக்குது பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் க்ரியேட் ஆகிற எனர்ஜி வந்து இந்த ஃப்ளைவீலில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த ஃப்ளைவீலோட வேலை இந்த பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் க்ரியேட் ஆகிருக்கிற எக்ஸஸ் எனர்ஜி வந்து ஃப்ளைவீலில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ளைவீல் வந்து சுத்த சுத்த அந்த அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து இந்த பிஸ்டனை வந்து திரும்ப மேலே கீழே போக வைக்கும் ஸோ பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் கீழே வர்ற பிஸ்டன் திரும்ப மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியானால மேலே போகும் எக்ஸா ஸ்ட்ரோக் திரும்ப அதே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியால திரும்ப கீழே வரும் இன்டெக் ஸ்ட்ரோக் திரும்ப அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியால மேலே போகும் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அதுக்குள்ள அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா காலி ஆயிடும் ஐ மீன் அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்த எனர்ஜி வந்து காலி ஆயிடும் திரும்ப பவர் ஸ்ட்ரோக் திரும்ப அந்த சைக்கிள் திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இது தான் இப்படி தான் அந்த பிஸ்டன் வந்து மேலே கீழேயும் போயிட்டு வருது இது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு 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 கரெக்டான ஒரு கொஸ்டின் இது நான் ஆன்சர் பண்ணது அவ்வளவு தெளிவாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியல பட் திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தான் இதுக்கு காரணம் இது வந்து நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம் இப்போது இப்போ ஒரு பாலை நீங்கள் பவுன்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் போடுறது வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக் திரும்ப கீழே போகும் திரும்ப மேலே வரும் திரும்ப அடுத்த தடவை கீழே போயிட்டு திரும்ப மேலே வர்றது வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஹைட் கம்மியாகும் திரும்ப மூணாவது தடவை பவுன்ஸ் ஆகிட்டு திரும்ப மேலே வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியாகும் அப்புறம் கடைசியில் அப்படியே படுத்துரும் பிகாஸ் அந்த நம்ம ஒரு தடவை போடுறப்போ இருந்த எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பிஸ்டன்ஸ்லேயும் நடக்குது ஸோ எஸ் இது இதுதான் அந்த கான்செப்ட் இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற முக்கியமான காம்பனண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த ஃப்ளைவீல் உங்கள் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் செகண்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆக்சுவேட்டர் அண்ட் சென்சர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து இது வரைக்கும் யாரும் என்கிட்ட கேட்டது கிடையாது பட் இவங்க கேட்டிருக்காங்க இட்ஸ் வெரி நைஸ் ஆக்சுவேட்டர் அண்ட் சென்சார் இது வந்து ரொம்ப ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பிகாஸ் காரில் வந்து நீங்கள் சென்சர்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு நூறு இடத்துல பார்க்கலாம் பிகாஸ் அத்தனை சென்சர்ஸ் அத்தனை ஆக்சுவேட்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது அத்தனை சென்சர்ஸையும் அத்தனை ஆக்சுவேட்டர்ஸையும் பட் உள்ளே வந்து அத்தனை விஷயங்கள் வந்து உள்ளே இருக்குது நீங்கள் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆக்சுவேட்டர் அண்ட் சென்சர்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதை வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதை வந்து ஒரு சின்ன கதை மாதிரி சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு இப்போ நான் ஒரு பெரிய ஒரு 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 ரவுடின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு பெரிய ஒரு கேங்ஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு க்ரைம் நடக்க போகுது இப்போ சம்திங் நான் இங்கே ஏதோ ஒரு சம்பவம் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்
என்ன பண்ணணுங்கிறத டிசைட் பண்ணி ஆக்சுவேட்டர் கிட்ட சொல்லுவான் ஆக்சுவேட்டர் என்ன பண்ணுவான் கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன சொல்றானோ அதை அப்படியே செய்வான் இதுதான் காரில் வந்து நிறைய இடங்களில் நடக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த அந்த சென்சர்ஸ் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் யூனிட்குள்ளே இருக்கிற கோஆப்ரேஷன் வந்து இந்த மாதிரி தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் இதே இது இன்னொரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம் இப்போ இப்போ நீங்கள் காரில் போகும்போது கவனிச்சிருப்பீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு தாண்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டோர்ஸும் வந்து லாக் ஆகும் வெஹிக்கிள் ஸ்பீடு வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத ஒரு சென்சார் வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் கிட்ட சொல்லும் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணும் எல்லா டோர்ஸையும் லாக் பண்ணு அப்படிங்கிறத ஆக்சுவேட்டர் கிட்ட சொல்லும் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் அந்த டோர்ஸ் எல்லாம் லாக் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஸோ யா தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் between a sensor and an actuator okay third question adaptive dampers please explain abdin ketirukanga okay dampers abdingiradhu vandha nama ella cars lae use pandrom ella cars lae me irukum adhu vandha romba special ana or component la kadaiyadhu dampers na enna na ipo neenga or car vandha car ku keela paathinga na front lae illa pinadiye paathinga na ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு பேர் நம்ம காயில் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஒரு ஒல்லியாக ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் டியூப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் நம்ம டேம்பர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டேம்பருக்கு உள்ள என்ன இருக்குன்னா ஆயில் இருக்கும் அந்த ஹைட்ராலிக் ஆயில் இருக்கும் அந்த ஹைட்ராலிக் ஆயில் தான் அந்த அந்த குஷனிங் வந்து கொடுக்கும் அந்த டேம்ப் டேம்ப் பண்ணுறது இப்போ பைக்லலாம் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்க் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஃபோர்க்கு தான் வந்து காரில் வந்து நம்ம டேம்பர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இந்த டேம்பருக்குள்ளே வந்து ஆயில் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ஏறி இறங்கும் போது அந்த ஆயில் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் திரும்ப ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் அந்த குஷனிங்கை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் மேலே ஸ்பீட் பிரேக்கரில் மே மேலே ஏறி இறங்கும் போதெல்லாம் அந்த 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 வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து டேம்ப் பண்ணுறது தான் அதாவது வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து குறைக்கிறது தான் இந்த டேம்பனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் அந்த டேம்பர்ஸோட வேலை அடாப்டிவ் டேம்பர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அடாப்டிவ் டேம்பர்ஸ்னால் இந்த இப்போ நீங்கள் பெரிய பெரிய கார்ஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க கம்ஃபோர்ட் மோடுனு இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுனு இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு ஏகப்பட்ட மோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மோட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் மாற்றும்போது அந்த சஸ்பென்ஷனோட ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும் இப்போ கம்ஃபோர்ட் மோடில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ஏறி இறங்குறீங்கன்னா அந்த ஒரு மாதிரி ஸ்மூத்தாக அப்படி ஜாலியாக இருக்கும் பட் அதுவே நீங்கள் வந்து ஸ்போர்ட் மோடில் வச்சுட்டு அதே ஸ்பீட் பிரேக்கரில் நீங்கள் ஏறுறீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்டிஃப்பாக அப்படி ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஸ்டிஃப்பாக ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எப்படி அந்த மாதிரி சாஃப்டாக ஹார்டாக மாறுதுன்னா இது வந்து அடாப்டிவ் டேம்பர்ஸ்னால தான் இந்த அடாப்டிவ் டேம்பர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக்கலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக்கலாக கம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறனால நம்ம என்ன கமாண்ட் கொடுக்குறோமோ அதாவது இப்போ நான் ஸ்போர்ட் மோட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த 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 சஸ்பென்ஷனோட கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து அந்த உள்ளே இருக்கிற ஆயிலை வந்து இன்னும் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த ஆயிலை வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறதுனால அதோட மூவ்மெண்ட் வந்து அப்படி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ மூவ்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கிறனால அந்த அந்த ரைட் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டிஃப்பாக நல்லா ஹார்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஓட்டுறதுக்கு நல்லா ஸ்போர்ட்டியாக இருக்கும் பட் இதுவே நான் வந்து என்னோடய கமாண்ட் வந்து எனக்கு கம்ஃபோர்ட் மோடு வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் கம்ஃபோர்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ஆயில் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ ஆயில் ப்ரெஷர் கம்மியாகிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி அந்த டேம்பனிங் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் டேம்பனிங் சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா ரைடும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக கொஞ்சம் நல்லா பவுன்சியாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட கமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட விழு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டேம்பனிங்கோட செட்டப்பை மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் இந்த அடாப்டிவ் டேம்பனிங் அடாப்டிவ் டேம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடாப்டிவ் டேம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற கார்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி அடாப்டிவ் டேம்பனிங் சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ எஸ் தட் இஸ் எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க எனக்கும் கொஞ்சம் கதை சொல்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது இதே மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் கேளுங்க நானும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் நம்ம மீடியம் சந்